Honorable Senator Mushahid Hussain Sayyid. Thank you very much. Uh, Bismillahir Rahmanir Rahim, Mr. Chairman. Today's uh, uh, discussion hui hai. I would like to endorse what has been said by Senator Sadia Abbasi and my other distinguished colleagues. Sir, I was just reading the history. Pandra uh, May 2006 ko Charter of Democracy sign hota hai. London mein. Between Pakistan Muslim League Noon and the Pakistan People's Party. Or Usme, Code of Conduct mein, Section D hai, a commitment ki jati hai, dono parties ki taraf se. And I, I quote from that commitment Section D to replace politically motivated NAB with an independent accountability commission. Ki ye ek politically motivated, siyasi athyar ki tor par istamal idara hai. Or is ko hum remove karenge. Or may agree karta hon, Dr. Ghafar sahab ne jobi ka. The decision was in our hands. There was one tenure of the People's Party. There was one tenure of the PMLN after that. Although both were faced, uh, I think, conspiracies and uh, other uh, aspects to undermine. Koi Mamo Gate aa gaya, koi Panama Gate aa gaya, flana aa gaya. But still, they were in charge. After all, yehi siyasat daan hai jinhone faisle kiye nuclear bomb banane ke. Bhutto sahab ne shuru kiya, Mia sahab ne mukammal kiya. Usme koi establishment ka role nahi tha, political decision tha. Yehi log hain siyasat daan jo faisle karte hain, who will be the army chief? which is the most important position in Pakistan's power structure. So, this issue, I think we should accept the failure of the entire political class that when it comes to accountability, we want to use it as a weapon. And weapon to hound our political opponents. And you know that when 1999 NAB ordinance came in General Musharraf's time, the first chairman of NAB was a very honest officer, Lieutenant General Sayyid Amjad. Bravo. Imandar, uh, he's still living. When he started the attack, he was open to the mandate. He said that there are two ex-army chiefs. I will inquire them against them. For different reasons. They were old chiefs. They were alive now. He was removed from that slot. He said that he couldn't do this. He removed him from the general mission. So, I understand that the time has come. We say that the law is the law. Justice Javed Iqbal, the last chairman NAP, it was so controversial. He was the leader of the opposition, Khurshid Shah Sahib, and Prime Minister, I think Abbasi Sahib was the Prime Minister. Yes, Abbasi Sahib. He was the Muslim League. He was the point of the Muslim League. So I think that if you have to do some accountability and take the rule of law, instead of tinkering with this thing, our own idea will be that it will be a benefit. Ultimately, we all get caught in the crossfire. And we all have been victims of that in the last so many years. So we should learn those lessons. We have to do wrong mistakes. We have to do new mistakes. We have to take a little bit of time and take a little bit of time. And we have to take a little bit of time to stop Pakistan in the United States. In PTI, NAB was used against the PMLN. Cases were concocted. Mia Sahib's Aikama case was totally concocted. It was totally concocted. I said in this house that he is a political prisoner. He is a political prisoner. Now you can see, now the official secret act has come. That is also Aikama 2.0 in my opinion. Now it means that because we want to have hound our political opponents. So don't do this work. If we have to go in the country, 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 and not based on the politics of vendetta, vengeance or victimization. Thank you very much, Thanks. Mr. Chairman. Honorable Senator Manzoor Kakar, sir. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, today's <clears throat> ordinance, friends, have talked about the details. Then I will talk about the political issues. I am sitting here, learning and trying to learn. Mr. Chairman, if we go into history, جیسے شاید صاحب نے باتیں کی ہیں ہم ہمیشہ کسی اور کو بلیم کرتے ہیں اور اپنے گریبان میں کبھی بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ میں کیا ہوں جب سے جتنی گورنمنٹیں آئی ہیں جتنی حکومتیں آئی ہیں یہ یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں انہی پارٹیوں کا تعلق تھا چاہے وہ جتنی پارٹیاں ہیں 
मैं नाम नहीं लेता मिस्टर चेयरमैन आज हम फिर गिले शिकवे कर रहे हैं यहां पे एक ऑर्डिनेंस के ऊपर ये जब छह पांच साल से जब हम यहां पे बैठे हुए हैं तो इसी तरह के बहुत से बिल जो पिछली हुकूमत थी उस, उसने किए हैं बाद में जब पीडीएम आई उसने की है आज जो हकूमत है तो ये हकूमत भी इस बिल को ऑर्डिनेंस को ला शायद इस ऑर्डिनेंस की जरूरत होगी तो ये अगर पिछले दौर में ना होते तो फिर अगर आज ये होता तो हम बड़ा गिला शकवा करते कि भाई बड़ा गलत काम हो रहा है मिस्टर चेयरमैन हमने कभी भी इस पच्चीस करोड़ आवाम के लिए हमेशा ये बात हम करते हैं हमने कभी भी इसकी बात नहीं की हमने हमेशा ब्लेम किया है दूसरों को हमने ब्लेम किया है स्टेब्लिशमेंट को हमने ब्लेम किया है जुडिशरी को और अपने ऊपर हमने कुछ भी नहीं रखा हम बड़े अच्छे हैं बाकी सारे बुरे हैं क्या स्टेब्लिशमेंट हमारे पास आती है कि आप मेरे पास आ जाएं क्या कोई जितने भी कोई डिक्टेटरशिप है वो हमारे पास आती है कि आप आ जाएं या हम उसके पीछे भागते हैं हम उसके दर पे भागते हैं हम उसका दरवाजा कटकटाते हैं हम उससे खैरात मांगते हैं हम उससे भीख मांगते हैं कि खुदा के लिए मुझे इकतदार दे दो मुझे जो है ना ये चीज दे दो क्या आपके अंदर वो सलाहियत नहीं है असल ताकत तो आप हो लेकिन आपने खुद अपनी ताकत उठा के किसी और के हवाले किए और फिर इस तरह के हैवानों में बैठे देते इस हैवान की इज्जत है क्या इस सियासी लोगों की इज्जत है क्या इस मुल्क की इज्जत इस 25 करोड़ आवाम की इज्जत हमने तो कभी भी इस तरफ नहीं देखा मिस्टर चेयरमैन हम उठा के बंदूक नहीं देखते हैं बस हमने बंदूक चला दी उसके ऊपर ऐसा नहीं है मिस्टर चेयरमैन ऐसा कुछ भी नहीं है आज तक यहां पर बात करूंगा शायद कुछ दोस्त मुझसे नाराज भी हो जाए मिस्टर चेयरमैन हम अपने बात के, बाप के हाथ नहीं चुमते हैं हम उन्हीं डिक्टेटर की जगह पे बात कर रहे हैं हम उन डिक्टेटर डिक्टेटर्स की आज चुमते हैं हमने देखा है मिस्टर चेयरमैन तो फिर क्या यहां पे खड़े हो कि हम उसके मुतालिक बात करते हैं ये ऐसा है पहले आके हम बैठे हम फैसला करें कि इस ऐवान का जो मुकदस है जो ताकत है हम कहते हैं कि अपर हाउस है पहले इसकी इज्जत तो करवाएं पहले इसको तो मनवाए हम क्या आपकी बात नहीं मानी जाएगी कैसे आपकी बात नहीं मानी जाएगी क्या दुनिया में जितनी जमहूरियतें चल रही हैं वो इसी तरह चल रही हैं उन्होंने अपने आप को मनवाया हुआ है मिस्टर चेयरमैन वो एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं जब भी कोई पार्टी इकतदार में आ जाती है तो दूसरी उठ के खड़ी होती है कि मेरे साथ रिगिंग हुआ है मेरे साथ गलत हुआ है मेरे साथ नाजायज हुआ है मिस्टर चेयरमैन ये पीडीएम में हकूमत बनी हुई थी यहां पर तमाम पार्टी उसमें मौजूद थी जो बिल आ रहा था जो चीज आ रहा था बिल्कुल ठीक ठाक था इससे पहले जो हकूमत थी मिस्टर चेयरमैन जो चीजें हो रही थी सब कुछ था अदालत भी ठीक था सब कुछ ठीक था जब आज से निकल गया सारी बुरे हो गए यही पीडीएम था मिस्टर चेयरमैन मिनिस्ट्रीज को यहां पे बैठ के एंजॉय कर रहे थे कुछ भी बुरा नहीं था आज फिर जो है ना डिक्टेटर बीच में आ गए आज फिर जो है ना स्टेब्लिशमेंट बीच में आ गए खुदा रहा इन बातों से हम लोग अभी अभी हमें निकलना चाहिए मिस्टर चेयरमैन हमने मैशियत को मुल्क को हवाम को देखना चाहिए आज जो हम हवाम को देख रहे हैं आज जो हवाम का जो हाल है मिस्टर चेयरमैन महंगाई कहां से कहां चली गई गैस कहां चला गया बिजली कहां चली गई यही हकूमत यही पीडीएम तक कुछ नहीं बोल रहे थे आज जब थोड़ा बहुत कुछ ऊपर हो जाता है तो बड़ी महंगाई हो गई लोग भूखे मर रहे हैं लोग पैसे मर रहे हैं भाई ये वही आवाम थी आज से दो साल पहले डेढ़ साल पहले उस टाइम तो आपको याद नहीं था ये आवाम उस टाइम तो आप इसके बारे में सोच ही नहीं रहे थे मिस्टर चेयरमैन आज वापस वही आवाम क्यों आपने जाना है अभी उस आवाम के पास आपने दोबारा इसी आवाम और इसी अदालत में जाना होगा अभी आपको आपको पता है कि मेरे पास बयानिया है नहीं मेरे पास क्या बयानिया है जब वो था तो सब ठीक था पेडीएम था तो सब ठीक था अब केयरटेकर में तमाम चीजें खराबी की तरफ जा रहे हैं मिस्टर चेयरमैन यहां पे तमाम चीजें जो हैं अगर हम देख लें अगर हम इसके ऊपर सोचे यहां पे खुदा के लिए आवाम के लिए सोचे उस गरीब लोगों के लिए सोचे उसकी दवाइयों के लिए सोचे उसके स्कूलों के लिए सोचे उसके मेडिसिन के लिए सोचे उसके खाने पीने के लिए सोचे उनके पास कुछ भी नहीं है मिस्टर चेयरमैन 
آج کل بچے سکول سے نکالے جا رہے ہیں کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں مسٹر چیئرمن لیکن ہم یہاں بیٹھ کے اپنی اقتدار کی بات کر رہے ہیں اپنی جو ہے نا حکومت کی بات کر رہے ہیں کہ پھر میری باری آنے والی ہے پھر سٹیج سجے گا پھر لوگوں کو ہم دھوکہ دیں گے پھر بائیس کروڑا وہاں پچیس کروڑا وہاں کو ہم پیچھے پھینکیں گے مسٹر چیئرمن بہت ہوا بہت ہوا ملک جو ہے ندین بدین ڈیوالیا ہوتا جا رہا ہے چند لوگ بائیس جو فیملیز ہیں یا تیس جو فیملیز ہیں سو فیملیز ہیں وہ اوپر کی طرف جا رہی ہے اللہ ان کو اور دے لیکن اس بائیس کروڑ عوام اس ملک کے اوپر ابھی ہم کو رحم کرنا چاہیے مسٹر چیئرمن خدا کے لیے لوگ بوک سے مر رہے ہیں مسٹر چیئرمن آپ اگر کی پی کے لے خیبر پختنخواہ لے لے آپ سندھ لے لے آپ پنجاب لے لے آپ بلوچستان لے لے آپ پھر جا کے اس کا انٹیریئر دیکھ لے وہاں کے وہاں جا کے دیکھ لے آپ وہاں پہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مسٹر چیئرمن سوائے اللہ کے سوائے خدا کے کہاں گئی ہے پاٹیاں کہاں گئی ہے وہ لیڈر کہاں گئے جو یہاں پہ دعوے کرتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے خدا رہا آپ ان کے لیے کچھ نہ کرے اپنے لیے کرے لیکن اس ملک پہ رحم کرو اس بائیس کروڑا وان پہ رحم کرو خدا کے لیے مسٹر چیئرمن دل تو کرتا ہے اور بھی باتیں کرنے کو لیکن وقتی کمی ہے تینکیو مسٹر چیئرمن داؤس سٹینز ایجن ٹو میٹ اگین on Friday the 3rd November 2023 at 11 a.m.